Стой, Леха, от России, привет. Я устал уже от калибровок. Коля снимает, но он... ему-то ладно, ему водолаз руку держит. Они вдвоем снимают меня. А мне тяжело на повестке дня четвертая линейка. Вы понимаете, что у Кока линейка, конечно, не такая. Она немножко покороче. Но Коля решил все в Москве собрать эспандеры и привезти мне, отобрав у всех эспандеры мне на калибровку. Начнем с Гуида, закончим четверкой. В промежутках будем калибровать 2-2,5, 2 двойки и 2 тройки. Поехали. Тоже никогда никто в темпе вальса не снимал калибровку. Но эта штука суровая. Кстати, знаете, что у Вано есть Гуид, как Кок-3. Это абсолютно такая штука эксклюзивная. Закрывал Валера. Но вы понимаете, как это сделано. Пружина была переставлена на гуид стройки. Так, накручиваем быстро, 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 быстро. Надо очень быстро вдобивать, закрыть гуид, потому что самый тяжелый, там дальше уже будет легче. Так, вот так вот. 13,5 кг, пацаны, плечо отваливается очень сильно. Все, 13,5 кг. Кстати, изначальных эспандеров всех линеек это самый легкий. У всех начинается с 20-22 килограмм, 25, там, допустим, килограмм. Все-таки коки позаботились о детях. Можно заниматься, в общем-то, ну, ребятам, которые, ну, еще молодые, скажем так, 13-14 лет, начинают с таких эспандеров привыкать. Поехали дальше, галопом по Европам. Доллар, но это не доллар, ребята, это буква С, спорт. Спорт уже будет потяжелее, но тоже это на кой начальный начальный уровень кстати николай вот чаще всего с ним тренируется потому что ему так легче я смотрю улыбается улыбается в этот раз он просто с гуидом тренируется поэтому что тут улыбаться -то? мы все тренируемся с такими испандерами которые нас делают значимыми поэтому Закрываем мы спорт, дотянули, оп, 17,7, ну, на немножко, ну, как бы, усилие возросло, но, опять же, это начальные испандеры, ГУИ, спорт, сейчас будет тренер следующий, для начинающих познакомиться с миром железных испандеров, чтобы перейти уже, дальше идти к серьезным рубежам, спорт, теперь у нас на повестке дня буквочка Т, Каптанов Краш, тренер. Так, тренер. Ну, у Коков такого нету, как у Барабанов, как у Бивбалдеров. У них все испандеры. Повышается номер, повышается нагрузка. Усилие. Только внутри одной цифры. Допустим, двойки есть. Полегче, послабее, но чтобы, допустим, тренер был слабее спорта, Такого невозможно. Вот 24.3. Фактически вот с такого испандера начинается линейки многих ведущих производителей. Ну, знаковых, известных. А это уже третий. Третий у капитанов. То есть также, ну, середина, понимаете, 24.3 умножить на полтора. Вот это будет динаметрическая середина, где 36 килограмм. То есть надо усилия. 30 килограмм, если у вас в кисти есть, уже с этим эспандером можно работать. Итак, это, кстати, на мою память, он, вот этот эспандер был внесен в реестр списка 05. Ну, многие жаловались, что ребятам молодым перейти очень тяжело с тренера на единичку. И большой разброс. Вставили 05. Рэндл отреагировал быстро, и вот 05 появился. Сейчас посмотрим усилия на 0,5. Так. Закрываем 0,5. 24 был у нас тренер. Килограмма на конце. 0,5 у нас будет 28. 27,9. 28 килограмм. Теперь единичка. Единичка обычно по статусу 30, 32, 33 килограмма на конце усилия. Сейчас проверим. Убрали 
Каждый пятый достаем единичку на да, 31,5 килограмм. Вот так я уже и почувствовал. Здесь надпись Катанов Крас на обеих ручках. Накатка, конечно, тоже ну, многим нравится. Она такая ну, не очень руку рвет и в то же время хороший зацеп дает. Но все равно, ребят, магнезии не забываем. Руки должны быть сухие. Посмотрим, что у нас на единичке. Кок номер один. Пошли цифровые коки. Первый номер. Ну, 05 тоже цифровой, но все-таки он больше относится на самом начало. Немножко ошибся на килограмм. Не 31,5, а 32,5. Ну, уже просто сегодня слишком много калибровок. Поэтому, ребят, можно уже скоро будет калибратор убрать. Я буду закрывать и говорить усилия. И будем записывать. Вот как водолаз даже, он к берегу отходит и знает глубину, не покружается. Как он это делает, я не знаю. Это вот так, это умение. умение. По прозрачности воды, по наличию тины, вплывающих элементов там, все это. Итак, полторашка на слуху. Многие закрывают на количество, с блоков, с ТНС, со стола, с любых установок. Знаковый эспандер. 38 килограмм. Средний, полта, средняя полторашка. 38 килограмм. Вот сейчас мы и посмотрим, что нам Коля привез с морской. Есть ли там средние полторашки или легкие версии. Сейчас посмотрим. Поехали. Закрываем полторашечку. Закрываем полторашку. Не ожидал, конечно, поставил такой, ну, 35,3. Очень. Такой облегченная версия полторашки. Видно, много ей работали. Но пружина, в общем-то, ребят, знаете, не раз говорил, как снять усталость. В обратную сторону немножечко разжать, чтобы снять усталость пружина. Она накапливается, естественно, там после 5000 сжатий нагрузка упадет. Это будет у любых эспандеров. 35,3 полторашка. И теперь две двойки. Двойка леворукая. Можно вот навести, показать. Намотка справа налево, слева направо. Это леворука, это стандартная двоечка. 46 кг. Сейчас посмотрим. 46. Ну, по ощущениям точно далеко не 48. Посмотрим сейчас. Коля что-то хочет сказать. Уже, наверное, рука устала у вас поменьше, она должна быть. Ну, я говорю, или поменьше. То есть, по ощущениям, ну, не, не, не шибко бодрая она, не 48 килограмм. Но вы видите, у него все эспандеры прослабленные. Отличие от водолаза. Он вешает на стену, а он занимается. Вот их разница. Понимаете? Тот коллекционирует, а этот занимается. Поэтому эспандеры разные. Это как бы не шутка. На самом деле так и есть. Коллекционные эспандеры и рабочие эспандеры, они и будут в разную величину. Да, вот 43,4, я так думаю, очень легкая двойка, невероятно легкая двойка. На этой двойке рекорды можно ставить, отдать Багирову и заснуть, а он будет закрывать. Потому что именно с такой, с такой двойкой он на 150 разах остановился. 150 закрытий. Видео есть, можно на канале YouTube посмотреть. 43,4, двойка. Праворукая. Итак, 05 э, Гуид Спорт Тренер 05 Единичка Полтора Два Итого Раз, два, три, семь Семь испандеров начальных пройдено Сейчас посмотрим леворукий Кстати, у леворукого пружина так На фоне черного цвета смотрится Как у водолаза титановые ручки на его испандере Может быть есть титановая пружина Двоечка видна, да? Посмотрим леворуки, что у нас получается на нем. Ну, это тоже, в общем-то, правильное решение. Есть люди, и их много, которых мы называем левша. 
им удобнее работать именно с пружиной лево намотанной, а не право намотанной, потому что на им испандер надо переворачивать, чтобы вниз смотрела намотка. Промежуточный да? бы еще добавили также. Да, ну это пожелание наше, может быть услышит кто-то. Закрываем леворуки, смотрим, бьются усилия, не бьются, ну должны биться. Прямо тютелька в тютельку. 44 килограмма. 44 килограмма. На леворуком приятно его, конечно, пружина. Качество пружин высокое. И поэтому закрывать очень удобно. Ну а для праворуких леворуки будет как бы усложненная версия. Потому что, опять же, для нас, то правша, вот так как бы неправильно. А вот так вот получается, что в нашей руке уже право руки испандер у левши все наоборот двойка восьмая теперь два два с половиной два с половиной значит николай сказал что вот сейчас подряд снимем два они должны быть в разные усилия посмотрим насколько отличаются он один называет тяжелый а другой называет более легкий давайте посмотрим на два с половиной по расстоянию ровно 70 70 миллиметров нормальное расстояние не, не ну уже с признаками широкого расстояния скажем так но не маленькая естественно давайте посмотрим как два с половиной 56 57 килограмм посмотрим сколько на этом но опять же, Коля тут зубодробительно с ними занимается, поэтому шансы, что он будет... Это, это, просто, это просто удачный кок 2,5. 51,7. Ребят, на самом деле, точный рекорд. Не видел я такого кок 2,5. Пружина устала. Возможно, возможно, Коля тоже переклеивает. Почему он с кок 2,5 этим занимается, я не знаю. Может быть... Может быть, он тоже кому-то хотел показать на количество раз. Надо было ослабить. В общем, будем говорить, что это просто тяжелая двойка. Ребят, на самом деле, честно, здесь кок два с половиной. Покажи. Пружину что... померить. По... Да, по... не, покажи, что здесь. Да Когда нет, переклеивается, да. здесь немножко все по-другому выглядит. Вот пружинка. Пружинка у нас семерочка. Угу. А я сейчас покажу пружинку на двойке. Пружинка на двойке 6,7. Видно, да? 6,7. То есть, может быть, только он переклеивал, но как-то очень специфически. А может быть и нет. Но давайте будем надеяться, что следующие два с половиной будут все-таки уже в параметр. Заявленные нагрузки 56-57. 58 тоже не видел. Которые были 58, после ВДшки становились 55. И он, наверное, у нас поширше. Давай померяем. Так. Нет. Те же. Сейчас еще, еще раз. Нет, те же 70. Те же 70 миллиметров. Ничего не изменилось. Вот показания предыдущего 51,7. Обнуляем. Включаем. Смотрим. Натягиваем. Итак. 1,7. Ну этот явно потяжелее я пробовал, но насколько? Сейчас посмотрим. Ну 55 килограмм немножко. Ну, на не немножко, на 4 килограмма. Вот 55 килограмм. Опять же, не, не бойцовый вариант, сколько 2,5, но нормально. 55 килограмм. Серединка плюс 22 с половиной. Все знаете, да, 55 плюс 22 с половиной. Это будет у нас сколько? 70, 7,5. 78 килограмм. Вот такой, в общем-то, Вадиму Ивановичу, наверное, я заберу у Николая, чтобы на нем показать, как я закрываю СТНС. Потому что 84 я не могу закрыть. Это который 57, 58. Итак, две тройки. Может, тут можно до да, 70 миллиметров еще добавку. Есть, да? Mm -hmm, да. Значит, то есть здесь тройки также лежали. 
Одна полегче. Сейчас нас Николай этой тройкой удивит. Я так думаю, что усилие будет не выше 63. Любительское. Да, все, услышали. Он уже начинает признаваться под камерами пистолета. Ой, под камерами, короче. Хотел сказать под долами. Пистолета. Люди начинают признаваться. Даже в том, что не делали. Так, смотрим. Тройка. Потом скажите мне, ребят, вы видели такую тройку? Я даже делаю очень паузу. Коля наклонился, и я вижу, текет слеза по щеке, потому что это реально слеза 59,2 килограмма. Ребят, вы видите, что Николай привез уникальные эспандеры, и они почему-то уникальные. От чего-то уникальные. Слезу вытри, или водолаза попроси, пусть он вытрет слезы. 59,2 Ребят, я его тоже попрошу оставить, я его с ТНС тоже буду закрывать. Хочу всем показать, как я умею тройку с ТНС закрывать. Вы представляете, 60 даже нет, 59. 60 это было в 90 середина, а здесь середина 88. С ТНС 98 килограмм можно лупить с ТНС спокойно. То есть, ну, допустим, Кириллов имеет такую динамитрию 98, он спокойно его будет хлопать. Не знаю, как на разы, Ефимов будет на разы ее хлопать. Да... Не знаю я, не знаю, что делал Николай 59,2. Вы теперь знаете, что и такие, оказывается, тройки бывают. А вот теперь 76,2. Это у нас тройка наверняка нормальная. То есть он обычно что делает? На слабый показывает свои результаты, а сильный дает всем и говорит, попробуйте сами. Но мы замену-то не видим на самом деле. Сейчас посмотрим, что за троечка вторая, но уже с расстоянием достаточно большим троечка вот это мы показали что это тройка да да вторая троечка смотрим смотрим нагрузку на второй тройке так что все бывает ребят очень колеблется нету стандартных там чтобы в одно усилие там и есть огромные разбеги у всех они существуют не так наклеили, не так склеили. Вот 64,5. Это уже... Ну, 65 килограмм можно называть. Можно 64, может 64,5. Вон уважающий сертификационный левел 1. Левел 1. Вот это тройка. Так что Николай теперь может приглашать всех за маленькую МСДУ. Сертификация. Пробуем. Заказываем. Все мы измеряем свою силу на одном из пандере, будет честно. Потому что вы видите, если взять тройку 59 и показывать всем кино какой-то смелый и какой-то сильный, а другой возьмет на 69, это будут разные вообще звенья, цепи. Вот она троечка. Значит, два два с половиной сняли. Тоже вот говорю, одна слеза. Так же, как и тройка одна слеза. Вторая хоть немножко по бойцове. Это стандартная тройка. Ну и теперь... Абсолютная сила охвата. Кок 3,5. Но ну, я сейчас не удивлюсь, если Может, тоже слезы. Может быть 65 килограмм, ребята. Если Николай сказал, ну значит, наверное, так и будет. Что-то он делает со спандерами. Потом он, конечно, напишет СС в группе. Как я спандеры делал слабее. Так что. Так, это все, что я говорю, это шутка. Вы смотрите за калибровкой. 72 килограмма, 72 миллиметра. Угу. Кок 3,5. Давайте посмотрим. Ну, 76-78, это уже будет нормально. Больше 78, это уже тяжелые. Ну, потому что при моей калибровке, то калибровка весовая будет там далеко за 80 уходить. Смотрим. Кок 3,5. У него и здесь что-то, я говорю, что ощущение, ощущение слабости. Я, я думаю, что Коля все-таки подбирал специально слезки из пандеры. 72,7, ребят, это ну, очень слабый кук 3,5. 72-74 килограмма, это слабо. Это, ну, понятно, третий по уровень, весовой да, калибровке. А? Третий уровень у Ивана примерно. Да, да, да. По весовой калибровке, конечно, будет там тема такая, что этот испандер покажет где-то под 80 килограмм. А 80 килограмм, если ввести в таблицу, это кок 3,4, практически 3,5. Поэтому 
72,7 кок 3,5 от Николая Архипова чудотворца так и наконец я если увижу 79 килограмм там 75 я не удивлюсь четверка в руках Николая была прожата очень хорошо но я рассчитываю все таки до нее он не добрался будем измерять сейчас я покажу вам основные параметры но они опять же общеизвестны ну тем не менее сейчас посмотрим ширину 72 так же как у три с половиной 72 и на пружинке я ее сейчас покажу 78 ну 79 mm -hmm. 78 79 и так делаем замер ну посмотрим вы слышите как он вздыхает он волнуется за то что 70 килограмм будет просто это будет конечно неудобно перед сообществом хвата где он взял такую четверку ее все ищут, на ней хотели бы показать свои подвиги. Итак, закрываем. Восемьдесят восемь шесть. Касания нет. Ну это нормальная четверка. Весовая она будет девяносто четыре девяносто пять килограмм. Ребят, не буду вытаскивать. Сила закончилась, пусть водолаз вытаскивает. Откалибровали мы. Коки в количестве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 заряжен. Угу. Целое кино. Смотрите эпизодами. Смотрите как, что, какие бывают, какие не бывают. Не забывайте про ВД, смазывайте пружину. Всем здоровья, встречаемся в обители. Пока.